Hello everyone, this is Abhinay Anand and welcome back to our YouTube channel Basic Concept of Geology. This is the episode number 5 of Crystallographic City. Before this episode, we already talked about these various terms. In last episode, we have talked about the crystallographic axis. Today we are going to talk about the axial ratio, parameters, crystallographic notation in which we will deal wise parameters and Miller indices. So these are very basic but at the same time very important topic for the examination point of view. There are a few numericals asked from this topic. So I will topic that is axial ratio. Axial ratio are defined as the relative length of the crystallographic axis. They are normally taken as the relative to the length of B crystallographic axis. Thus an axial ratio is defined as keyword kya hai? relative length hai. Aur jo measure kiya jata wo kiske respect mein? Wo B axis ke respect mein. Ye do term aap yaad rakhenge. Ye absolute value nahi hai, ye relative length hai. To ab axial ratio ka kya formula ho hoga? Ki A divided by B ratio B by B ratio C by B. To kyunki hum B crystallographic axis ke रिलेटिव लेते हैं इसलिए सबको सब एक्सिस का जो भी वैल्यू होगा उसको हम b से डिवाइड कर देंगे तो इसी तरह ट्राइक्लिनिक मोनोक्लिनिक ऑर्थोरोमिक क्रिस्टल के लिए क्या होगा दिस फार्मूला विल कम बिकॉज़ इन ट्राइक्लिनिक मोनोक्लिनिक ऑर्थोरोमिक ऑल द एक्सिस इज अनइक्वल सो a बाय b रेशियो b बाय b इज इक्वल टू 1 एंड c बाय b इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन राइट दैट a रेशियो 1 रेशियो c सिमिलरली फॉर टेट्राकोनिक क्रिस्टल इन व्हिच a1 इज इक्वल टू a2 इज not equal to C or we can say A is equal to B is not equal to C. So this value is 1 is to 1 and 1 is to C by B. So this formula will come similarly in short form because this value are same. So we will take only 1 is to C. For isometric system all the value will be equal. For hexagonal first three axis is equal and that is not equal to C. So in short form A is to C. So this is the axial ratio for different crystallographic system. The question is how they determine the axial ratio for actual crystals. So for that they use the X-ray technique. With the help of X-ray they measure the size of unit cell. On that basis they determine the absolute value of the crystallographic axis. Quartz is a hexagonal in which A1 is equal to A2 is equal to A3. And this value from the X-ray technique determine 4.913 angstrom and similarly for C crystallographic axis they determine 5.405 angstrom. So the axial ratio will be 1 is to 1 is to 1 is to 5.405 divided by 4.913. So it will come up 1 is to 1 is to 1 is to 1.1001. So this will be the axial ratio of quartz. अब आप बात करते हैं पैरामीटर्स के पैरामीटर्स क्या होते हैं? The parameters of a crystal phase may be defined as the intercept made by the crystal phase on the crystallographic axis. अब ये जो भी crystallographic axis में जो intercept बनेगा किसी भी particular phase के द्वारा उसको हम बोलते हैं parameters and it is expressed in the unit length. This is the crystallographic axis C and this is B and this is A. So अब इन तीनों crystallographic axis को कोई एक particular phase किसी भी crystal का इस तरह से कट कर रहा है तो अब इसका इंटरसेप्ट जो है अभी आप देखो कि जो r है वो c एक्सिस को 1 यूनिट पे कट कर रहा है और सिमिलरली q जो है b एक्सिस को 1 पे कर रहा है और p जो है a एक्सिस को 2 पे कट कर रहा है दिस इज द यूनिट वैल्यू 1 अब इस फेज के पैरामीटर्स को हम लिखेंगे कैसे वो देखते हैं इसको जनरली क्या है a b c के सीक्वेंस में ही लिखते हैं सीक्वेंस हमारा यही होगा तो हम इसको लिखेंगे 2 पे कट कर रहा है तो दैट इज 2a is to 1b is to 1c तो ये होगी हमारा इसका parameters अब similarly कोई एक और example ले लो जो कि different cut कर रहा हो तो मान लो a को cut कर रहा है 3 पे कर रहा है b को 4 पे और c को 6 पे तो इसको क्या लिखेंगे 3a is to 4b is to 6c तो ये होगा parameters इसको लिखने का यही तरीका है बीच में ratio का हम symbol लगाएंगे और इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ये ना तो कोई ब्रैकेट में है ना किसी और में सिंपली एक्सिस को भी यहां पे लिखते हैं ए बी सी भी लिखा जाएगा ना कि सिर्फ वैल्यू लिखा जाएगा तो पैरामीटर्स में ये डिफरेंस होता है अब क्या होता है द फॉर्म हुज फेस इज टेकन टू बी द मेकिंग यूनिट पैरामीटर इज कॉल्ड यूनिट फॉर्म अब बात करते हैं क्रिस्टलोग्राफिक नोटेशन की द स्लोप ऑफ अ क्रिस्टल फेस कैन बी डिस्क्राइब विद द रेफरेंस टू द इंटरसेप्ट्स दे मेक ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस वही बात है सेम है तो इसके लिए दो मेथड होते हैं एक वाइज पैरामीटर्स होता है और दूसरा मिरर इंडेसिस होता है 
मिरल इंडिसिस में ही मिरल ब्रेविस इंडिसिस होता है ओके okay. अब ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वीवी आई है इसको हम ध्यान से करेंगे और यहाँ से न्यूमेरिकल्स बन के आते हैं बहुत लोग वाइज पैरामीटर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं तो अभी हम आसानी से करेंगे इसको आज के बाद फिर कोई कंफ्यूज नहीं होगा अब ना व्हाट इज वाइज पैरामीटर्स क्रिस्टल फेजेस कैन बी डिफाइंड बाय देयर इंटरसेप्ट ऑन द क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस फॉर नॉन हेक्सागोनल क्रिस्टल देयर आर थ्री केसेस क्योंकि हेक्सागोनल में क्या होते हैं फोर एक्सिस होते हैं तो अभी हम हेक्सागोनल की बात नहीं करते बाकी पांचों क्रिस्टोग्राफिक सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है तीन केसेस होते हैं ना इन फर्स्ट केस अ क्रिस्टल फेस इंटरसेक्ट ओनली वन ऑफ द क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस यू कैन सी इन दिस डायग्राम दिस क्रिस्टल फेस ओनली कट्स द सी एक्सिस so what will be the wise parameter for this crystal phase it will be it is parallel to a so in infinity a it is parallel to b so it is infinity b and it is cut at one value for c so it is 1c so this is the wise parameters for this phase in second case a crystal phase intersects two of the crystallographic axis suppose this is our the crystal phase in this case so this is vertical it will be parallel to c axis so it will cut a axis and b axis so in this case so wise parameters for this crystal phase will be it is cutting 1a 1b and infinity c because parallel to the c axis now third case will be a crystal phase that intersect all the three axis up this phase will cut all the three axis okay so the wise parameter for this phase will be 1a Only and one. Now there are two important point for wise parameters. The first is the intercept of parameters are relative value, okay, and do not intersect any actual cutting length. अब क्या है कि ये relative value होती है, ये actual cutting length नहीं होती है. Since they are relative, a phase can be moved parallel to the itself without changing its relative intercepts or parameters. The largest phase that intersects all three crystallographic axes, the parameters a1, a B A C that we have seen in the last figure. This phase is called unit phase. Most important Miller indices. Miller indices. You have studied. Many exams. Many exams. Many questions. You have studied. If you have seen. If you are a B.Sc. student, then you will get these questions. So you will pay attention to them. Now the Miller indices. It is also an intercept. But for calculating Miller indices, we have to follow three steps. The first step is. First, determine the parameters. Second, invert the parameters, and third, clearing the fraction. So, if we took this example, what will be the parameter for this phase? It is 2a, 1b, and 1c. Okay. So, we can write as 2, 1, and 1. Now, invert the parameters. So, invert the parameters: 1 by 2, 1 by 1, and 1 by 1. मल्टीप्लाई कर दे तो इट विल बी वन टू एंड टू तो ये हमारी वैल्यू आ गई तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लिखते कैसे है? तो द मिलर इंडेक्स इज रिटर्न इन साइड पेरेंथिस विथ नो कॉमा तो लाइक दिस तो वी विल राइट वन टू अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं थोड़े से अभी मान लो कि कोई क्रिस्टल uh, फेस है वो क्या कर रहा है कि थ्री ए को कट कर रहा है फोर बी को कट कर रहा है और सिक्स सी को कट कर रहा है तो इसका मिलर इंडेसिस कैसे निकालेंगे हम तो थ्री फोर सिक्स तो वन बाय थ्री वन बाय फोर वन बाय सिक्स अब इसका फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा ट्वेल्व इट विल मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व देन इट विल बी फोर थ्री एंड टू So our Miller indices will be four, three, two inside the parentheses without comma. So this is Miller indices. Similarly, आप कुछ भी कोई fraction वाला भी ले लोगे कि मान लो कि one by two a को cut कर रहा है, one by three b को cut कर रहा है, one by four c को cut कर रहा है. So first we have to invert this. So two, three, and four. So this will be our answer because we don't need to. Clear the fraction. Just after inverting, we got the result. So it will be. I hope you understand. अब क्या है? ये उसी केस में होगा, जिस केस में three crystallographic axes होंगे. But hexagonal में क्या होता है? चार crystallographic axes होते हैं. तो आइए हम देखते हैं, उसमें कैसे हम calculate करते हैं. क्योंकि उसमें चार crystallographic axes होते हैं, तो उसके लिए कुछ modification करना पड़ता है. और एक important बात यहाँ पे और है, 
कि जब क्या होता है कि आपने कहीं कहीं पे देखा होगा ये लिखा होता है एच के एल इस तरह का भी मिलर इंडिस लिखा होता है तो ये एच के एल क्या होता है अभी एच के एल क्या होता है जब हमें एक्चुअल इसका इंटरसेप्ट पता नहीं होता है तो हम उसको इस वैल्यू से लिखते हैं एच के एल सो टू रेफर आर जनरल फेज दैट इंटरसेक्ट ऑल क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस वेर द पैरामीटर आर नॉट नॉन वी यूज नोटेशन एच के एल तो अगेन ये फोर ए होगा ये बी होगा ये C होगा ये सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होगा मिलर ब्रेविस इंडिसिस जो हेक्सागोनल को रिप्रेजेंट करता है उसी को बोलते हैं हम मिलर ब्रेविस इंडिसिस क्योंकि इसमें चार क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस होते हैं जो कि क्या होता है ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू ए थ्री इज नॉट इक्वल टू सी तो ये तीनों इक्वल होते हैं और ये इक्वल नहीं होता है तो आप ये देख सकते हैं डायग्राम इसमें चार क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस रिप्रेजेंट किए हुए हैं तो इसको नोटेशन कैसे करते हैं एच के I L है ना बीच में ये A3 वाला जो है वो उसको हम I से करते हैं अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है जो इसका मिलर इंडिस निकालेंगे उसमें ये एच के आई का जो वैल्यू होगा ना अगर उसको हम प्लस करें तो वो जीरो होगा अभी हम इस डायग्राम के थ्रू मिलर ब्रेविस इंडिस निकाल के देखते हैं ये एक्सागोनल है क्रिस्टल तो अब इसमें ये वाला जो फेस है डार्क साइड वाला जो फेस है इसके इंटरसेप्ट देखते हैं कहाँ कहाँ पे है सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरल कौन कौन सा है ये वर्टिकल है तो सी के पैरल है सी के पैरल है उसके बाद देखो ये वाला फेस जो है आपका क्योंकि इस तरह ये अपोजिट अगर ये क्योंकि ये प्लेन रिप्रेजेंटेशन है थ्री में देखोगे तो ये क्या होगा ये वाला फेस भी ए टू जो है वो भी वो पैरल होगा अब ये कट कहाँ कर रहा है देखो ये यहाँ पे कट करेगा इसको क्योंकि हम इस तरफ से देखेंगे इसको क्योंकि ये टू जी है तो समझ में नहीं आ रहा आपको जब आगे हम कुछ लोग प्रोजेक्शन करने वाले हैं तो फिर ये बहुत चीजें यहाँ से क्लियर होगी अभी मैं जो समझा रहा हूँ आप समझो उसको तो ये क्या कर रहा है ए थ्री माइनस जो ए थ्री है ये माइनस वाले इन पे कट कर रहा है और इसको यहाँ पे कट कर रहा है ए प्लस को तो ये ए प्लस को कर रहा है वन ए वन हो है और माइनस वन ए थ्री है तो अब इसको पैरामीटर्स क्या हो गए इसके वन ए वन एंड इन्फिनिटी ए टू एंड माइनस वन ए थ्री एंड इन्फिनिटी सी अब यहाँ से इसका मिलर ड्राइविस इंडिस कैलकुलेट करें तो फर्स्ट के लिए क्या होगा वन बाई वन इज वन एंड सेकेंड के लिए वन बाई इन्फिनिटी विल बी जीरो थर्ड के लिए माइनस वन बाई वन माइनस वन तो माइनस वन को ऐसे लिखते हैं हम बार वन वी ऑलरेडी नो दिस थर्ड सी इज इन्फिनिटी सो इट विल बी जीरो सो दिस विल बी आवर मिलर ब्रेविस इंडिसिस सो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम हेक्सागोनल को तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ से जो भी अब नोमरिकल्स आएंगे आप आसानी से कर पाएंगे सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस अगले एपिसोड में हम आगे बात करेंगे क्रिस्टल फॉर्म के बारे में आपको आई होप आपने पहले के एपिसोड देखे होंगे अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखो काफी हेल्प मिलने वाला है वहां से आपको वो बेसिक चीजें क्लियर होती जाएंगी तो आगे समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अगेन प्लीज कम बैक अगेन